Hello friends, in the number of spectroscopy topic in the rotational spectroscopy, rotational spectroscopy and the other applications, pinna what is rigid rotor, pinna number rotational spectroscopy selection rule. Upon itrain topics under number no common upon the video to the rotational spectroscopy. Rotational spectroscopy in the study of absorption and emission of electromagnetic radiation, typically microwave by molecule. Associated with a corresponding change in the rotational quantum number of the molecule. Now, we have a molecule electromagnetic radiation absorb or emit to chamber. We have a rotational quantum number where the change in the steady we have a rotational spectroscopy. Now, we have a molecule electromagnetic radiation absorb or emit to chamber. That electromagnetic radiation is microwave. In microwave, we have a rotational quantum number change. Typically, microwave. Now, we have a molecule rotational spectrum. That is the condition for the rotational spectrum. Now, we have a condition. The condition to observe rotational spectrum is that the molecule must have permanent dipole moment. Now, we have a molecule dipole moment. That is the rotational spectrum. Now, the dipole moment is the ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവും പോളാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് സി എലിന് എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം എച്ച് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി എൽ ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മോളിക്യൂള് നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്നതും കാണിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൈക്രോവേവ് ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് എച്ച് എഫ് സി എച്ച് സി എൽ എച്ച് ബി ആർ എക്സെട്ര അത് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഇൻആാക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കാത്ത മോളിക്യൂൾസ് അത് എച്ച് ടു സി എൽ ടു ഒ ടു അത് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റിജിഡ് റോട്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ മോളിക്യൂൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് മൈക്രോവേവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം എത്ര എനർജിയിലാണോ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര എനർജിയിൽ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ എത്ര എനർജിയിലാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ആറ്റമുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ എം വൺ എം ടു മാസമുള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആറ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് നമ്മൾ റിജിഡ് റോട്ടറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ മൈക്രോവേവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഫോം ചെയ്യും ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ആണ് നമ്മളിനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത മൈക്രോവേവിൻ്റെ വേവ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ആ ഒരു വേവ് നമ്പർ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം നമുക്കിപ്പം വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കയ്യിലില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കതിങ്ങനെ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം ആംഗുലർ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള
എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസർ മാസാണ് റെഡ്യൂസർ മാസ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസിൽ ഡിക്രീസ് വരും ഈ കമ്പൈൻഡ് മാസിൽ ഡിക്രീസ് വരും ആ ഒരു ഡിക്രീസർ മാസ് റെഡ്യൂസർ മാസാണ് നമ്മുടെ മ്യൂ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു രണ്ട് മാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ സം ഓഫ് ദി മാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസർ മാസ് കിട്ടും പിന്നെ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു മാസിൻ്റെ ഈ ഒരു മാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ ആറാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ അത് ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലിന് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഈ ടു പൈൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടു വരും എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഡിക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൾസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിജിഡ് റോട്ടറിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമലി എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മ്യൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റാണ് പക്ഷേ മ്യൂ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് മ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പം മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി മ്യൂ ഡാഷ് ആണ് മ്യൂ ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ വേവ് നമ്പർ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡേൺ സി ബൈ ലാംഡ നമ്മൾ കോമൺ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് നമ്മുടെ വേവ് നമ്പർ വേവ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ മ്യൂ ഡാഷ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി മ്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി മ്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മ്യൂ ഡാഷ് മോളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എച്ച് സി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എച്ച് സി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എച്ച് സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നല്ലോ കിടന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ടായി പോയി അത് അപ്പം ഒരു എച്ച് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ സി അടി കിടപ്പുണ്ട് സി അടി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനായി ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എച്ച് സി മ്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എച്ച് സിയും കട്ടായി പോയി നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മോളി കിട്ടും അപ്പം മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ഐ സി ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ഐ സി ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല കാരണം ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഒരേ മൂവ്മെ
അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മ്യൂഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മ്യൂഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജെയിന് സീറോ മുതലുള്ള ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂഡാഷിന് ഓരോരോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഈ ഈ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ജെയിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ജെയിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മ്യൂ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു കൂടെ ബി അപ്പോൾ ടു ബി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജെയിന് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ബി എന്ന് കിട്ടും മ്യൂ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിക്സ് ബി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തത് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ജെയിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള എനർജി ലെവൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജെയിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ടു ബി കിട്ടി ടു ബി അതാണ് ടു ബി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജെ ഈസ് ഈക്കൽ ടു കൊടുത്തു ജെയിന് ടു വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പം സിക്സ് ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ വരയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബി കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ അപ്പം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ വരയ്ക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ട്വൻറ്റി ബി എനർജി ലെവലും വരയ്ക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസിന് താഴത്തെ വെച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അതായത് ടു ബി മൈനസ് സീറോ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടു ബി കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ടു ബി കിട്ടിയത് പിന്നെ സിക്സ് ബി മൈനസ് ടു ബി ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ബി കിട്ടും അതാണ് ഫോർ ബി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ബി അതുപോലെ നമ്മൾ ട്വൽവ് ബി മൈനസ് സിക്സ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബി കിട്ടും ട്വൻറ്റി ബി മൈനസ് ട്വൽവ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയത് അതായത് സീറോ സീറോ മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് സീറോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം വണ്ണിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ മൈനസ് സീറോൻ്റെ എനർജി ലെവൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ വണ് മുതൽ ടു വരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടുവിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി അലൗഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ആർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു വൺ വൺ ടു 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 ത്രീ എറ്റ്സെട്ര ഓർ ദി റിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് ചാടും സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് പോകും പിന്നെ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് പോകും വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് പോകും ടൂയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ടും പോകും ത്രീ നിന്ന് ഫോറിലോട്ടും പോകും അതായത് ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടൂയിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം മണ്ണിലോട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രീ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂവിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇ സി കല്ലു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മൈനസ് വണ്ണിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റും മുകളിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റും താഴോട്ടും പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജെ ഇ സി കല്ലു വൺ ടു ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് എറ്റ്സെട്ര ആർ ആൻഡ് അലൗഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ണ് മുതൽ ത്രീ വരെ വണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ ത്രീയിലോട്ട് പോകില്ല നമ്മൾ ടൂവിലോട്ടേ പോകുള്ളൂ പിന്നെ ടൂവിന് നേരെ ഫൈവിലോട്ടും പോകില്ല നമ്മൾ നേരെ ത്രീയിലോട്ടേ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ
പിന്നെ ഫോർ ബി പ്ലസ് ടു ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് ബി കിട്ടും പിന്നെ സിക്സ് ബി പ്ലസ് ടു ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബി ടു ബി ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് താഴെ നമുക്ക് ബാൻഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ അതായത് പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തേർഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ സിമട്രിക് ആണോ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രില്ല സ്പേസ് അതായത് നമുക്ക് സ്പേസിലുള്ള സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോക്കാം താങ്ക് യു